Good morning, everybody. Uh, dear students, yesterday we discussed about uh, what is the business and concept of business. Uh, what are the activities uh, includes in the business? So, Nina Dina Navin Madri, business andre yenu, business and business in a pericalpane andrenu, business and the Yava Padadinda Bandide, Hamela business and live Iruanta andre, Yavahara the Liruanta, Chatuati Kigalayavu, another begin of Tilkandri. So, I repeat once again. So, business is the word business is derived from a word busy. It means being busy. And the entry business and the busy and no other in the bandit and other at the entry. Vecti of the Yauda, the carriage at what he really thought he could do the Anta, Arthanta Helide. Other than the business and the letter, Vavara chat what he got in Avian Madri, Yerudu Rithia chat what he got in Nodri. One do economic activities and another one is non economic activities. And the Arthika chat what he got to Matu, Arthikatra chat what he got to Anta Nodri. So Arthika chat what he and Tandre, these activities are performing on the basis. Of only the livelihood. Andre Jeevan of Payakagi Nadisuanta, Chatwati Kigalana, Arthika Chatwati Kigalu and Tan Kondi. Amele, non economic activities. So these are the activities and performed on the basis of love, sentiment, sympathy, emotions, etc. Andre Ili, Gunagalu, Bahavanegalu, Karune, Priti, Vishwasa, Yuga Adar, the Melena, Kaigulu and Chatwati Kigalana, non economic activities Andre, Arthiketra, Chatwati Kigalu and Nadana, Til Kondi. So Adad Mele, the characteristics of uh, business activities and a note the andre Vabahara the Guna Lakshana Galana note the other uh, we saw seven different kinds of uh, characteristics of business and the yellow rithia uh, characteristics and a Guna Galana note the so even in dinner so I am going to teach you that economic activities andre Arthika Chatuati Galali Kuda Mate again we are classified into Three types. Andre, Matin Martirina, Ade, Arthika, Arthika Chetuticum, Matta, Arthikatra Chetuticalanta Hilde, business activities Nali, Andre, Gavahar the Chetuticalli, Arthika Chetuticalli, again Navin Martivi, Matte Muru Rithia Vidagalanagi, Vingadisivi. Otherly, Arthika Chetuticalli, Yava Vandre, first one is business, Vavahara Anta Vingadane Martivi, second one is Profession, Ruthi and Telinavan Martivri, Vingadana and Martivri, Amele, Employment Andre, Udyoga and the Muru Rithiel in Avian Martivri, each at Vatikalana, Vingadana Martivri. So, number one is business. Already you knew it. Nimg already the Gothide, business Andre and Antandre, it's a place where the goods and services are exchanging from one to another instead of money or to gain the money or to earn the profit Andre and Avian Hilti. Vavahara and Re no other name already till Kadidri Andre Ili Saraku Matu Seve Galu, Genera Madde the Liat, why do one do particular Agirwanta place Andre, do one do Jaga Agirte, Ili Yenagatri, Wobber in the Matta Berigan Agate, Saraku Matu Seve Galu, Leva Devi Akave, Yauda Badalagi, Hana the Badalagi, even now particular again at the Karitivi, Business Santa Karitivi. And next one is profession Andre Ruthi and the Helti Vendre, Business Suvere, Ruthi Nebere. Ili Ruthi and Tandre, profession means it requires some skills and knowledge to be applied by an individual within the organization. Andre, Ilena Agritri, Idiki, other the Adanta skills, other the Adanta Chaturate, Kaushalya, Bekagate, Yaudiki, Ruthi, other the Adanta Arhate Bekagate, knowledge Bekagate, Andre, Yen Bekagatri, other the Adanta Budivantike Bekagate, other the Adanta Chaturate, Kaushalya Bekagate, other the Adanta. Tarabeti Bekagate, other than otherly, Periniti and now Hundir Bekagate. In either Kinavian and the Karitibi, profession and the Karitivandre, it requires it requires special knowledge and skills to be applied by an individual within the organization. And the Sangatane Yelli, Aya Vectigalige, Aliruanta, Kalaseke Samanta Patante, Avara the other Periniti, Avara the other. Uh, in re knowledge and buddhi vantike, kaushale, the ki awa shakavagi, beka yurte, other ki navin at the kati, profession at the kati. For example, doctor. Doctor and andre andre, other one the doctor post another one the profession, other one the ruthi, other udyoga alla, other vyavahara alla, other andre, one the ruthi. Uh, and another one example, CA, chartered accountant the gotala, chartered accountant, other kuda one the ruthi agirate, hinge. I mean, liar got the liar, liar opposed to put up on the Ruthi Agrikandre. You are going to rules or regulations. Go to the vendor board in the for example, you doctor go to get 
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನುಸರಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಾಯರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ವೃತ್ತಿ ನಡೀಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೀಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಿರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಗೆಟ್ ಎ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಗೆಟ್ ಎ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅವರು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳನೋ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ರೀ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳು 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 ಇಲ್ಲೇನಿರಲ್ಲ ರೀ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ರೀ ಸೇವೆ ಅಂತಂದು ಇರಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜಾಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕ ಏನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೀಕ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ ಜಾಬ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಂಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಬನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಕಾಮು ಬಿ ಕಾಮು ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲ್ ಪ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್
ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರು ಲಾಯರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರು ಆತ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೀರ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಯಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಟು ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರಕು ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಂದರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆತ ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓದೋರು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓದದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾನ್ ಬೀಡ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಲ್
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್ ಕೂಲಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದರೆ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಕೂಲಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದ ಸ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚಿಕ್ಕದು ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೂ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಬನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅದು ಟು ಗೆಟ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಂಬಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಷ್ಟ ಭಯ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ದ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಸ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ನಷ್ಟ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾ
the transfer of interest or the transfer of ownership ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನೋ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾದವು ನಮಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಮಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮಾಪ್ತ ನಾಲೆಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮಾಪ್ತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ ನೆವರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಡತೆ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡತೆ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಡತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನಾವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಥಿಕ್ ನೈತಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಾವೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ನಡತೆ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ